চলে গেলেন নৃত্যগুরু রাহিজা খানম ঝনু ধানমন্ডির ল্যাবেড হাসপাতালে রবিবার সকালে 75 বছর বয়সে মারা গেছেন তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুস ও হৃদরোগে ভুগছিলেন দেশের নৃত্যকলা চর্চার অন্যতম এই অভিভাবক আজ সকাল 10:30টা থেকে 12টা পর্যন্ত সর্বস্তরে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সনামধন্য এই শিল্পীর মরদেহ রাখা হবে শহীদ মিনারে ময়মনসিংহের ভালুকায় পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে অসুস্থ ছিলেন তিনি বহুদিন ধরেই বয়সের ভার তাকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি মৃত্যাঙ্গন থেকে মৃত্যু শিল্পীরাও মাথায় তুলেই রেখেছিলেন নৃত্যগুরু রাহিজা খানমকে সব মায়া ছিন্ন করে ল্যাবেইডের লাইফ সাপোর্ট অগ্রাহ্য করে চলে গেলেন নৃত্যগুরু দেশের প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পীদের বেশিরভাগই এসেছেন যার হাত ধরে বাংলাদেশের শিল্প জগতের জন্য একটা বিশাল ক্ষতি হ্যাঁ আমাদের মানে ওরা তো আমাদের মাথার উপরে ছাতার মতো ছিলেন একেবারে ছাতার মতো আজকে খুব অসহায় লাগছে মনে হচ্ছে ছাতাটা ছড়ে গেল উনি সেই জায়গাটা একটা দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য রেখে গেছেন যে ভালো মানুষ কত বড় মানুষ হতে পারে একজন শিল্পী সেটা উনি আমাদের তার জীবন দিয়ে উদাহরণ দিয়ে গেছেন আমি নিজে ফিল করি আমি কিছুদিন বাপায় ছিলাম উনি আমার মানে সরাসরি শিক্ষক এত স্নেহ এত ভালোবাসা দিয়ে একজন শিক্ষক তার ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষা দিতে পারে সেটা আমার কাছে একটি বিরল দৃষ্টান্ত সেটা রাইজাকালম ঝুনুর পক্ষে সম্ভব ছিল দেশের জ্যেষ্ঠতম ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী হিসেবেই তাকে ডাকা হতো নৃত্য গুরু মাতা হিসেবে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করা রাহিজা খানম ঝুনু উনিশশো সালে বাফা থেকে পাশ করে সেখানেই নৃত্য শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন উনিশশো সালে হয়েছিলেন অধ্যক্ষ মুসলমান পরিবারের মেয়ে সমস্ত বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে নৃত্যশিল্পকে ভালোবেসে তার চর্চা করেছেন এবং চর্চাটা শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দিয়েছেন তার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তিনি তৈরি করেছেন তিনি মোটামুটি বলতে গেলে একটা নৃত্যের ধারা তিনি তৈরি করেছিলেন উনিশশো সালের একুশে জুন মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালের একুশে পদক সহ রাহিজা খানম ঝুনু তার কাজের জন্য পেয়েছেন অসংখ্য স্বীকৃতি তৈমুর মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা